நேயர்களே சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் இருந்து புதிய தலைமுறை நேரலையில் வழங்கி வரும் வாசிக்க நேசிக்க நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் தமிழக அரசின் தொல்லியல் துறை ஆணையர் திரு உதயசந்திரன் ஐஏஎஸ் அவர்களும் சென்னை புத்தக கண்காட்சியை நடத்தி வரும் பப்பாசியின் தலைவர் திரு வைரவன் அவர்களும் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் இருவரையும் அன்போடு நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் உதயசந்திரன் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் புத்தக கண்காட்சிக்கு வந்து புத்தகங்களை வாங்கிட்டு போகிறது உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை ஒவ்வொரு முறையும் கொடுக்குது புத்தக கண்காட்சிக்கு வந்து நான் கல்லூரியில் படிக்கிறப்பிலிருந்து நான் வந்து வந்துட்டுருக்கேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு புத்தக ஆர்வலர் என்ற முறையில் இது ஒரு புனித யாத்திரை மாதிரி எனக்கு அது கல்லூரியில் படிக்கிறப்பிலிருந்து நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கிறப்பிலிருந்து நான் சென்னை காகிதம் இல்லத் கல்லூரியில் இது நடந்துகிட்டு இருந்த காலகட்டம் இன்னும் ஒரு ஒரு முரண் சுவையாக சொல்லணும் அப்படின்னா நான் தொடர்ந்து வந்துட்டு இருந்த அந்த புத்தக கண்காட்சிக்கு ஒரு முறை வரல அந்த நேரத்தில் அந்த புத்தக கண்காட்சியில் வந்து தீப்பிடித்து ரொம்ப நட்டம்லாம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு ஸோ அப்போ இருந்து இந்த புத்தக கண்காட்சிக்கு தொடர்ந்து நான் வந்துட்டுருக்கேன் இதை ஒரு தொடர் பழக்கமாகவே வச்சுருக்கேன் இன்னும் சொல்லப்போனால் இதில் விதைத்த வித்து தான் வந்து நாங்கள் மதுரையில் இருக்கப்ப புத்தக திருவிழாவை நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஏற்பாடு பண்ணது இன்னும் பத்து வருடமாக நடந்துட்டுருக்கு அந்த இதில் சின்ன குழந்தையாக இருக்கப்பலேருந்து இப்போ பார்த்து இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒவ்வொரு முறையும் இது வர்றப்ப இது வந்து ஒரு சென்னைக்கு ஒரு 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 இலக்கிய முகம் ஒரு வாசிப்புக்கான ஒரு ஒரு முகம் அது சென்னையிலேருந்து ஆரம்பித்து அக்ராஸ் தமிழ்நாடு தமிழோட முழுக்க இந்த பயணம் இந்த இது வந்து தொடருது அப்படிங்கிறத பார்க்குறப்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஒரு அதாவது நீங்கள் தொண்ணூறுகளின் தொடக்கத்திலிருந்தே புத்தக கண்காட்சிக்கு வந்து வருகை தந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க ஒரு நாளைக்கு இப்போ வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் படிக்கிறீங்க சார் படிக்கிறது வந்து இப்போ கொஞ்சம் பனி பழுவுக்கு நடுவில் ரொம்ப சிக்கல் தான் கல்லூரியில் படிக்கிறப்ப வந்து தமிழகத்தில் தமிழில் வந்திருக்கிற மிகச்சிறந்த நாவல்கள் சிறுகதிகள் அத்தனையுமே படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் வெறியில் இருந்த அந்த இது வந்து இப்போ பண்ண முடியல இருந்தாலும் வந்து நண்பர்களுடைய பரிந்துரைகள் இலக்கிய புத்தகங்களுடைய பரிந்துரையில் முக்கிய புத்தகங்கள் அத்தனையுமே படிக்கிறதுக்கான முயற்சி தமிழ் ஆங்கிலம் அப்புறம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வேரி ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் அதில் தீவிர இலக்கியத்துலேருந்து கவிதைகள்லேருந்து இப்போ நான் ஃபிக்ஷன் வரைக்கும் நிறைய படிச்சுட்ருக்கோம் டெக்னாலஜிலாம் ஸோ அதில் எண்ணிக்கை குறையலாம் ஆனால் நல்லது நல்ல மிகச்சிறந்த புத்தகங்கள்னு ஒவ்வொரு கேட்டகரியில் வரதையும் நம்ம மிஸ் பண்ணுறதில்லை மிஸ் பண்ணாமல் படிச்சு மிஸ் பண்ணாமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் படிக்கிறதுக்கான மிஸ் பண்ணி திரு வைரவன் இந்த முறை வந்து புத்தக கண்காட்சியுடைய நாட்களை நீட்டித்ததற்கு என்ன காரணம் அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டாவது புத்தக கண்காட்சி நடைபெறுகிறது நாற்பத்தி ஓராவது புத்தக காட்சி வரை நாங்கள் பதிமூன்று நாட்கள் அல்லது பதினாலு நாட்கள் தான் புத்தக திருவிழா நடத்துவோம் இரண்டு சனி ஞாயிறு வரும் சனி ஞாயிறு வரும் ஹாலிடேஸ் வரும் ஆனால் சென்ற ஆண்டு வாசக பெருமக்கள் நாங்கள் பொங்கல் திருவிழாவுக்காக ஊருக்கு சென்று விடுகிறோம் சொந்த ஊருக்கு சென்று விடுகிறோம் நாங்கள் இங்கு திரும்பி வரும்போது புத்தக திருவிழா முடிந்து விடுகிறது அதனால் எங்களுக்கு நீங்கள் இன்னும் கால நீட்டிப்பு ஒரு மாதம் வரை நீங்கள் புத்தக காட்சி நடத்தினால் தேவலை நாங்கள் புத்தகம் வாங்குவதற்கு மிகவும் சௌரியமாக இருக்கும் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் ஒரு மாதம் அளவு எங்களால் நடத்த முடியாது என்பதால் இந்த ஆண்டு முதல் முறையாக பதினேழு நாட்கள் கிட்டத்தட்ட இந்த வாரம் முழுவதும் லீவு மூன்று சனி ஞாயிறு வாசகர்களின் நலன் கருதி இந்த புத்தக காட்சி ஏற்பாடு செய்கிறது ஆனாலுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் கூட வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கூட கேட்கறாங்க ஒரு மாதம் கூட வைக்கணும்னு கேட்குறாங்க ஒரு மாதம் அளவுக்கு எங்களால் நடத்துறதுங்கிறது ஒரு பணி சுமை அதிகரிக்கிறதுனால அவ்வளவே நிர்வகிக்க வேண்டிய சிரமத்தினால நாங்கள் இல்லை ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீட்டிச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த ஆண்டு முதல் முறையாக பதினாலுலேருந்து பதினேழு நாள் ஒரு மூன்று நாள் நீட்டிச்சிருக்கிறோம் அடுத்த ஆண்டு இன்னும் அதிகமாக வாசல்களுடைய கோரிக்கைகளை ஏற்று நீட்டிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது திரு உதயச்சந்திரன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து கல்லூரி படிக்கும் போதுலேருந்தே வந்து புத்தகங்களுக்கு அறிமுகம் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருந்தீங்க யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் வந்து ரொம்பவே அதுக்கு தீவிரமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதுக்கு ரொம்ப படிச்சுட்டு இருக்கணும் உழைப்பு அதில் போடணும் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் வாசிப்பு பழக்கத்தை சைடில் வச்சுருந்தீங்களா நிச்சயமாக வாசிப்பு பழக்கத்தை கைவிடாமல் இருந்தேங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது அந்த வாசிப்பு பழக்கம் வந்து உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் வந்து பயன்படும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து தமிழ் இலக்கியம் வந்து என்னுடைய ஒரு ஆப்ஷனல் ஸோ தீவிர இலக்கிய வாசிப்பு அதையும் செழுமைப்படுத்தும் இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்மளை தனித்து காமிக்கிறதுக்கான ஒரு 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 முயற்சியாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு என்னுடைய ஒரு பாடத்தில் தமிழ் இலக்கியத்தில் உரைநடை வரலாறுன்னு ஒரு க
அந்த புத்தகம் எனக்கு கிடைச்சது வந்து ரொம்ப உடஞ்சி கிடஞ்சி இது பண்ணுற மாதிரி ஒரு முப்பது பக்கம் தான் இருக்கும் ரொம்ப அழகாக ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி எடுத்துக்காட்டுகளோடு நான் தொல்காப்பியத்திலேருந்து ஒரு பாடல் அப்படியே வெர்பாட்டிமாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதே மாதிரி சிலப்பதிகாரத்தினுடைய பாட்டுடைய செயலிலிருந்து அண்ணாவினுடைய நடை ஆறுமுகனாவளுடைய நடை ஹி ராஜநாராயணன் இது வரைக்கும் சுஜாதாவுடைய அறிவியல் நடை வரைக்கும் திருப்பி யோசிச்சு பார்த்தா அந்த புத்தக அறிமுகம் இல்லைனா நான் சரியாக எழுதிருப்பேனான்னு சொல்ல முடியாது ஸோ நிச்சயமாக வந்து எனக்கு அது ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சு எல்லா புத்தகங்களும் படிக்க முடியாமல் சூழல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நிச்சயமாக அந்த புத்தக வாசிப்பு எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னுடைய இலக்கிய ஆர்வத்தை மட்டும் இல்லாமல் ஈவன் ப அஃபீஷியலாக கூட உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் மாணவ பருவத்திலிருந்து உங்களுடைய வாசிப்பு பழக்கத்தை நீங்கள் வந்து தொடங்கியிருக்கிறீங்க அதுதான் ஒரு ஆரோக்கியமான சூழல்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அதாவது எந்த சமயத்திலிருந்து வந்து வாசிப்பு பழக்கத்தை அவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தலாம் குறிப்பாக பெற்றோர்களுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய பங்குகள் என்ன நிச்சயமாக அதாவது வாசிப்பு பழக்கம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து இப்போ நாம் புத்தகம் மிக இப்போ மண்டோ படைப்புகளை வச்சுட்டு நம்ம குழந்தைகளை பார்க்க முடியாது குழந்தைகளுக்கு தேவையான கார்ட்டூன்லேருந்து அந்த அவங்க அவங்களுடைய காமிக்ஸ் புத்தகத்திலேருந்து நம்ம வழி நடத்தலாம் அதில் அறிமுகப்படுத்துறதுலேருந்து படக்கதைகளோடு வந்து அறிமுகப்படுத்துறதுலேருந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் அதை அதை சேனலைஸ் பண்ண வேண்டியது பெற்றோர்களுடைய பொறுப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு ஒரு மே மேஜர் சேலஞ்ச் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அனைமா நான் படிக்கிற காலத்தில் வெறும் புத்தகங்கள் மட்டும்தான் இருந்த காலகட்டம் தொலைக்காட்சிகளுடைய அந்த இது வந்து வரவு வந்து அப்போல்லாம் வரல இப்போ அதுக்கும் இதுக்குமான ஒரு பேலன்ஸை இந்த இது பண்ணுறதும் ஒரு ஒரு நிச்சயமாக வந்து பெற்றோர்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான கடமையாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது நிறைய பேர் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை விழிப்புணர்வு தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களா சார் நிச்சயமாக இது போன்ற புத்தக கண்காட்சிகள்லாம் அதுக்கு வந்து வரும் இன்னும் சொல்ல போனால் நுணுக்கமான ஒரு ஒரு நானும் என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு அது கொடுக்கறதுக்கான முயற்சி அந்த முயற்சியில் வெற்றி பெற்றலாங்கிறது வேறு விஷயம் அதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுட்ருக்கோம் நுணுக்கமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா விஷுவல் மீடியா வந்து மாணவர்களுடைய அல்லது வந்து பார்க்கக்கூடிய நேயர்களுடைய கற்பனை திறனை சற்று மட்டுப்படுத்துங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒப்பீனியன் ஏன்னா காட்சி ஊடகமாக விரிஞ்சு வருது இது தான் பார்க்கணும் இது தான் வந்து உலகம் அப்படின்னு ஒரு இது வந்து கொடுக்கறதுக்கான புத்தகங்கள் கற்பனையை விரிவடைக்கும் இந்த இதுக்கான ஒரு ஒரு சின்ன நுணுக்கத்தை நாம் இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டுக்குமான வேறுபாடு எதையும் தவிர்க்கணும்னு இல்லை எந்த நேரத்தில் எதை பயன்படுத்தணும் எப்படி பிளண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத குழந்தைகளுக்கு நம்ம சொல்லித்தரத்துக்கு வசதியாக இருக்கும் அது பெற்றோருக்கு தான் அந்த பக்கம் பெற்றோருக்கு தான் பக்கம் வேணும் எந்த நேரத்தில் எதை படிக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்கான இது திரு வைரவன் மக்கள் மத்தியில் வாசிப்பு பழக்கம் அதிகரிக்கிறதுக்கு புத்தக கண்காட்சிகள் எல்லாம் எவ்வளோ உதவிகரமாக இருக்கு நிச்சயமாக ஒவ்வொரு வாசிப்பு பழக்கம் அவங்களுக்கு அதிகரிக்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இந்த புத்தக காட்சியை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் சென்னை தவிர்த்து அவங்க உதயச்சந்திரன் சார் தலைமையில் தான் முத முதல்ல மதுரையில் ஆரம்பித்தோம் அது பதிமூன்று ஆண்டுகளாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ கோயம்புத்தூரில் நடத்துகிறாங்க ஈரோடில் நடத்துகிறாங்க அதாவது அவங்க வந்து இந்த தொலைக்காட்சி மீடியா அதில் வந்து மீண்டு வருவதற்கு இளைஞர்கள் வாசிப்பு ஏற்படுத்துவதற்காக தான் இதை நாங்களே அவங்க தேடி ஒரு காலத்தில் புத்தகத்தை தேடி அவங்க வரணும் வாசகர்கள் வரணும் ஆனால் இப்போ நாங்களே வாசகர்களை தேடி போய்கிட்டு இருக்கோம் போய் நீங்கள் எல்லோரையும் படிக்க வைங்க உங்கள் வீட்டு குழந்தைகளை படிக்க வைக்கணும் அதாவது பள்ளிக்கூட பாட புத்தகங்களை தவிர்த்து இந்த பொதுவான பொது அறிவு விஷயங்கள் உலக வரலாறு தலைவர்களின் வரலாறு அது போன்ற விஷயங்களை உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் படிப்பதற்கான ஆர்வத்தை தூண்டுவதற்கு இந்த புத்தக காட்சிகள் நிச்சயம் ப பயன்படுகிறது திரு உதயச்சந்திரன் அதாவது பரவலான வாசிப்பு பழக்கம் வந்து அது ஒரு போட்டித் தேர்வுகள் யூபிஎஸ்சி உட்பட போட்டித் தேர்வுகளுக்கெல்லாம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க எந்த வகையில் அது வந்து பயன் பயன்படுது அதாவது சொல்லப்போனால் போட்டித் தேர்வுகளுடைய அந்த அந்த தயாரிப்பு சூழல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேள்விக்கு இது தான் பதில் அப்படின்னு வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து எழுதக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் அங்கே இருக்குது ஆனால் போட்டித் தருவுகளை பொறுத்த வரைக்கும் வழக்கமாக பத்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு அல்லது காலேஜ் படிக்கிறப்ப இருக்கக்கூடிய சூழலுக்கும் போட்டித் தருவுகளுக்கும் ஒரு முக்கியமான வேறுபாடு இருக்குது என்னென்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்புலேயோ பத்தாம் வகுப்புலேயோ படித்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு வகுப்பில் படித்து கொண்டு இருக்கிற அறுபது மாணவர்களும் நல்லா படித்து அவங்க அத்தனை பேரும் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்கள் வாங்கக்கூடியது முடியும் ஏழு ஏழு செய்யக்கூடிய ஒரு 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 இயல்பான சமாச்சாரம் ஆனால் போட்டித் தெருவுகளை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய ஒரு நெருக்கமான நண்பரை விட நீங்கள் அதிகமாக மதிப்பெண் எடுக்கணும் அதுதான் வந்து இது அதில் வந்து தி யூனிக்னஸ் மற்றவங
புத்தகங்கள் நாளிதழ் இந்த மாதிரி வந்து தீவிர வாசிப்பு தீவிர வாசிப்பில் இருக்கிற ஒரு நபரை அவர்கள் பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகளிலிருந்து நிச்சயமாக கட்டுக்கலாம் நிச்சயமாக வந்து ஒரு 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 மூணு அல்லது நாலு நிமிஷத்தில் அவர் மிகச்சிறந்த வாசிப்பாளரா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியும் அவருடைய வார்த்தைகளே அவருடைய வார்த்தைகள் அவருடைய அந்த 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 வாக்கிய அந்த கட்டமைப்பு இது அழகாக வந்து தெரிஞ்சிடும் அவர் படிக்கிற நபர் அப்படின்னு அவங்க தனித்து தெரிவாங்க தனித்து தெரிகிற நபர்கள் தான் வந்து மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அடையும் போட்டித் தேர்வுகள் அப்படின்னு நீங்கள் அந்த சட்டகத்தில் கேட்குறப்ப வாசிப்பு மிக முக்கியமான அடித்தளம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தொடர்ந்து பேசலாம் அதற்கு முன்பாக புத்தக கண்காட்சிக்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வருகை தருகிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் குறிப்பாக பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட எது மாதிரியான புத்தகத்தை தேர்வு செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்களே கூறுகிறார்கள் அதனை பார்க்கலாம் எம்ஜிஆர் எழுத நானியன் பிறந்த என்ற கண்ணதாசன் புதிய புகம் புக்கு அந்த புக்கை வாங்கினேன் இங்கே வந்து நான் சுஜாதா சாரோட புக்ஸும் வேலராமமூர்த்தி சாரோட புக்ஸும் வாங்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஆன்மீக புக்குகள் தான் பார்க்குறேன் விருப்பப்பட்டு பார்க்குறேன் ராக்கி ரங்கராஜன் அதே மாதிரி ராக்கி ரங்கராஜன் எழுதின புக் எதா இருந்தாலும் நான் வாங்குவேன் இங்க நான் வந்து சோஃபி கேன்சல் புக்ஸ் அப்புறம் கூஸ் பம்ஸ் அப்புறம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கான கைடு அதெல்லாம் வாங்குறதுக்காக வந்திருக்கேன் சகஜ மார்க்கத்தின் பார்வையில் ராஜயோகத்தின் செயல்திறன் ஒரு புக் வாங்கியிருக்கேன் நான் एक्चुअली நீட் ட்ரை பண்ணலாம்னு இருக்கேன் அதனால சயின்டிஃபிக் புக்ஸ் வாங்குறேன் இந்து அதுல வாங்குறேன் தமிழ்நாடு பாட நூல் கழகத்துல இருந்து நான் புக் வாங்குறேன் டெக்ஸ்ட் புக் இது வந்து டி மெயின்லி டி டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக வாங்கியிருக்கேன் பொது அறிவு அறிவியல் சார்ந்த புத்தகங்கள் அறிவியல் அறிவியல் சார்ந்த புத்தகங்கள் நிறைய வாங்கியிருக்கேன் திரைப்படம் சம்மந்தப்பட்ட நூல்களை நான் மணிவார சப்பத்து வந்து நிறைய புத்தகம் வாங்கியிருக்கேன் பெண்ணின் அடிமையிலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு அது வந்துட்டு சின்ன குழந்தைங்களுக்காண்டி அவங்க அவர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறதுக்காண்டி அந்த புக்கை வந்து வாங்கி ப்ரைஸாக கிஃப்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி அந்த புக்கை வாங்க வந்து ஓரளவு சாமி புக்காக தான் எனக்கு பிடிக்கும் அது வாங்கி ஆன்மீகம் ப்ளஸ் வந்து பொண்ணுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜென்ரல் நாலேஜ் அவ்வளோதான் அப்புறம் சினிமா சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் கிடைக்காது பார்த்து வாங்குவேன் நான் கீரன் பதிப்பு அங்கெல்லாம் போய் வாங்குவேன் நான் ஃபேமஸ் ஃபை வாங்குறேன் எனிட் பிளைட் அண்ட் ஆத்தர் மெரிட் இங்கிலீஷ் கிராமர் புக் வாங்கியிருக்கேன் கிராமர் வந்து ஈஸியாக படிக்கிறதுக்காக வாங்கியிருக்கேன் அமைச்சத்ரா கதை ரெண்டு வயசுலேருந்து படிப்பேன் அப்பா சொல்லி கேட்டு ஸ்டோரிஸ்லாம் சொல்லுவாங்க பேரம் பேத்திக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இங்கே கிரி ட்ரேடர் ஸ்டாலில் அதை வாங்கிட்டேன் வாழ்க்கை வரலாறு புக்கு பார்த்தீங்கன்னா அம்பேத்கர்து கலைஞர் ஆப்ரிகாம் லிங்கன்து எல்லாத்தையும் வாங்கிருக்கேன் கன்ஃபெஷன் ஆஃப் அன் எக்கானமிக் ஹிட்மெண்ட் இந்த புக்கை நான் இங்கிலீஷில் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கேன் அண்டு இப்போது இந்த புக்கு தமிழ்லேயும் டிரான்ஸ்லேட் ஆகி ஆத்தர் வந்து முருகவேல் வந்து தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சு செஞ்சுருக்காரு ஞான சம்பந்தன் திரு தொல்காப்பியம் அது ஆக்சுவல் தமிழர்களோட வரலாறு தெரிஞ்சுக்கணுன்றது ஆர்வத்தில் வாங்கியிருக்கு திரு உதயச்சந்திரன் இப்போ சமயத்தில் இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் என்ன புக்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறது வந்து பிஸ்னஸ் அட்வென்ச்சர்ஸ்னு ஒரு புக்கு பில் கேட்ஸ் ரெஃபர் பண்ண பில் கேட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து த பெஸ்ட் புக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஹீ வில் ரிலீஸ் லிஸ்ட் ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஒரு புத்தகம் தென் இன்னொரு நல்ல புத்தகம் வந்து ஏர்லி இண்டியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டோனி ஜோசப் எழுதின புத்தகம் அதுவும் எஸ்பெஷலி நான் இப்போ தொழில் துறையில் இருக்கனால அது எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமானது ஏற்கனவே தொடர்ந்து ஆர்வம் பட் இதுலேயும் இருக்கும் இந்தியர்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து அந்த ஆதி மனிதர்கள் எந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்ததாக இருப்பாங்கன்னு ஆர்கியலாஜிக்கல் தொல்லியல் துறை சார்ந்து இல்லாமல் பல ட்ரான்ஸ் டிசிப்ளினரி அப்ரோச்சில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண புத்தகம் அதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்ட்டாக வந்து வேள்பாரி என்னுடைய இதில் இருக்குது தொடர்ந்து படிச்சுட்டு இருந்தாலும் புத்தகமாக படிக்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு என்னுடைய டெஸ்க்கில் என்னுடைய என்னுடைய வீட்டில் ஒரு சின்ன நூலகம் இருக்குது ஒரு மூவாயிரத்து ஐநூறு புத்தகங்கள் இருக்குது அதில் டெஸ்க்கில் அப்பப்போ என்னென்னலாம் புத்தகங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு பிக் டேட்டா பற்றி வேணா புத்தகங்கள் அதுவும் இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு புத்தகத்தை வந்து எப்படி தேர்வு செய்கிறீங்க சார் நீங்கள் வந்து ஏன்னா நண்பர்கள் சில பேர் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை நீங்களே ஒரு கடைக்கு போய் பார்க்கலாம் அது அதிகமான புக்கு உங்கள் முன்னாடி இருக்கும்போது எப்படி தேர்வு செஞ்சு இதை படிக்கலான்னு எடுக்கிறீங்க அதாவது இலக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நமக்கு வந்து எழுதின நபர்கள் ஏற்கனவே இயங்கிட்டு இருக்க நபர்கள் பற்றியான அறிமுகம் நமக்கு இருக்கும் ஸோ அது பற்றியானது இலக்கிய உலகில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்களுடைய அறிமுகம் இப்போ ராமச்சந்திர குஹாவுக்கோ ராஜ்மோகன் காந்திக்கோ அறிமுகம் தேவையில்லை என்ன மாதிரி வந்திருக்கு அப்படின்னு மற
ஐ கோ பை தி ரெஃபரன்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூ அது மட்டும் தான் வந்து என்னுடைய இதுவாக இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய ஃபீல்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் டெக்னாலஜிலேயே உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அது சம்மந்தமாக உங்களுடைய வாசிப்பு அமையுது அது மக்களுக்கு எவ்வளோ தேவை நினைக்கிறீங்க தொழில்நுட்பம் சார்ந்து வாசிக்கிறது வந்து நிச்சய தேவைன்னு நினைக்கிறேன் நான் அதாவது தொழில்நுட்பம் எப்படி வாழ்க்கையை மாற்றும் அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த பிக் டேட்டான்னு ஒரு புத்தகம் வந்து படித்தோம் அது வந்து எப்படி வந்து டே டு டே லைஃப்பில் அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய அதனுடைய இதெல்லாம் இருக்குது யூஎஸில் வந்து ஒகியோ மாகாணத்தில் வந்து அந்த பிக் டேட்டாவை பயன்படுத்தி ஒரு ஒரு விபத்து நடந்ததுன்னா அது குறித்தான ஐம்பது ஐம்பத்தைந்து விஷயங்கள் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க எப்படி ஆக்சிடென்ட் ஆனச்சு என்ன அந்த வெஹிக்கிள் அதனுடைய மேக் என்ன எப்போ மெயின்டைன் ஆனது டிரைவர் வந்து என்ன மாதிரி சூழ்நிலையில் இருந்தார் அவர் வந்து அவருடைய டாக்ஸிக் சுச்சுவேஷனில் இருந்தார் அவருக்கு திருமணம் ஆகிடுச்சா வயதில் அப்படின்னு பார்த்து ஏகப்பட்ட இது அவங்க இப்போ புதுசாக ஒன்று கொண்டு வராங்க இந்த மாதிரி வந்து பல வருஷம் வந்து நடந்த விபத்துடைய செய்திகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து அடுத்து எப்போ விபத்து நடக்கும் அப்படிங்கிறது ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ரிடிக்ஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரியாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் பத்து பர்சன்ட் ஸ்ட்ரைக் ரேட் இருந்தால் கூட அதை தமிழ்நாட்டில் பண்ண முடிஞ்சுன்னா வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்ற முடியும் டெக்னாலஜி ரொம்ப முக்கியம் அதாவது டெக்னாலஜியை பற்றி தொழில்நுட்பத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் என்னென்னா நம்முடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் தொழில்நுட்பத்தினுடைய கையில் நாம் போய் விழுந்துடாமல் அதை கையாளுறதுக்கான திறமையை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நமக்காக தான் தொழில்நுட்பம் தொழில்நுட்பத்துக்காக நம்ம ஜஸ்ட் அ டூல் அதை வந்து நம்மளை வந்து பயன்படுத்துகிற மாதிரி அலோவ் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ அதுக்கு மேலே நம்ம எப்பயுமே இருக்கணும் ஸோ அதுக்காகவாவது நம்ம வந்து நிறைய அதை பற்றி படிக்கணும் திரு வைரவன் புத்தக கண்காட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் பதிப்பாளர்கள் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கடைகளை வந்து சில பேர் வேறு வேறு பேர்களில் ஒருத்தங்களே வந்து நடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அதிருப்தியை கூட முன்வைக்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு உங்களுடைய பதில் என்ன அதாவது என்னென்னா இது எங்கள் இப்போ சங் அசோசியேஷன் ஆரம்பிக்கும் போது இது வந்து புத்தக விற்பனையாளர் சங்கம் தான் முதல்ல இது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி புத்தக விற்பனையாளர்களால் துவக்கப்பட்டது அதனால் புத்தக விற்பனையாளர்கள் அதிகம் அதன் பிறகு தான் பதிப்பாளர்கள் இதில் நாங்கள் உறுப்பினர்களாகி இன்று பதிப்பாளர்களும் புத்தக விற்பனையாளர்களும் சம அளவில் இருக்கிறோம் பதி பதிப்பாளர்களை விட கிட்டத்தட்ட விற்பனையாளர்கள் இன்னும் அதிகமாகத்தான் இருக்கிறார்கள் அதனால் அவர்கள் வந்து எல்லோரிடமும் புத்தகங்களை வாங்கி விற்பவர்கள் விற்கும் பொழுது பெரிய நிறுவனங்களிலிருந்து எல்லா கம்பெனிகளிலிருந்தும் அவர்கள் புத்தகம் வாங்குவார்கள் அதனால் புத்தக விற்பனையாளர்களிடம் இங்கு ஒரு கடை இருக்கும் அங்கு ஒரு கடை இருக்கும் அதை பார்க்கும் பொழுது அது ரிப்பீட்டேஷன் மாதிரி தெரியும் இன்னொன்று அதிகமான டைட்டில் போட்டவங்கெல்லாம் ஒரு எட்டு அரங்கு அது மாதிரியெல்லாம் கேட்டாங்க அது கூட நாங்கள் வந்து கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலையில் நாலு நாலு அரங்காக கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்துருக்குறோம் அவங்க இங்கேயும் வச்சுருப்பாங்க அங்கேயும் அவங்களுடைய வெளியீடுகளை வச்சுருப்பாங்க அதனால் தெரியும் ஒழியே இன்னொன்று இவ்வளவு பெருசாக இருக்கிறதுனால அவங்களால சுற்றி பார்க்க முடியல ஒரு இடத்துல பார்க்க முடியாது இன்னொரு இடத்துல பார்த்து வாங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது திரு உதயசந்தர் நீங்கள் சொல்லுங்கள் வாசிப்பு அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆனாலுமே கூட பனிச்சுமை இருக்கக்கூடிய சில நேரங்களில் குறைய தான் செய்யுமே தவிர அறவே அதை நிறுத்திடுறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க இன்றைக்கி வந்து எஃபி வாட்ஸ்அப் நிறைய வந்து டிவியேஷன்ஸ் வந்துருச்சு இந்த சமயத்துலேயும் கூட வாசிப்போட இம்பார்ட்டன்ஸ் மக்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக புரியணும்னா உங்களுடைய அட்வைஸ் என்ன அதாவது சோஷியல் மீடியாவுடைய சமூக ஊடகங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுடைய வாசிப்பு பரப்பு ரொம்ப சுருங்கிடுச்சோ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கவலை எல்லாத்துக்குமே இருக்குது இதுக்கு பதில் என்ன அப்படின்னா ஒரு கிரிக்கெட் ரசிகராக பார்த்தோம் அப்படின்னா பிவியன் ரிச்சர்ட்ஸ்லேருந்து இப்போ இருக்கிற பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய ட்ரூ பொட்டன்ஷியல் வந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தான் வெளிப்படும் அப்படின்னு இந்த ஐந்து நாட்களில் தான் வந்து உங்களுடைய ஏன்னா வில் பவர்லேருந்து உங்களுடைய டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே இது பண்ண முடியும் டி டுவெண்ட்டி வந்ததுக்கப்புறம் நிச்சயமாக வந்து கிரிக்கெட்டிங் எபிலிட்டியாக போயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நூலில் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது அது வந்து உங் உங்களுக்கு இன்னும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நூல் உங்களுக்கு வைக்கிற தேர்வுன்னு கூட நீங்கள் வந்து யோசிக்கலாம் எப்படி ஆரம்பிக்கிறீங்க எப்படி உள்வாங்கிக்கிறீங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ யாராவது பேசணும் அப்படின்னாங்கன்னா அந்த புத்தகத்தை பற்றி பேசுகிறப்ப அது பற்றியான ஒரு ஒப்பீனியன் இருந்தால் தான் அவங்களால் வந்து பேச முடியும் அது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு எப்படி பயன்படுது நீங்கள் கேட்ட மாதிரி எந்த புத்தகத்தை படிக்கிறோங்கிற அந்த தேர்வுலேருந்து அந்த பயணம் ஆரம்பிக்குது ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஈவன் வந்து ஒரு எடிட்டிங் நாங்கள் சிவில் சர்வீஸ்லாம் வந்
சமூக ஊடகங்களுடைய தாக்குதலுக்கு மத்தியிலையும் புத்தகம் படிக்கிற நபர்கள் நிச்சயம் வாழ்வில் வெற்றி பெறுவார்கள் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒரு யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களா இருக்கட்டும் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்தாங்கன்னா அவங்க எப்படி படிக்கிறதுங்களுக்கு கூட சில டெக்னிக்ஸ் வச்சிருக்காங்க சீக்கிரமாக எப்படி படிச்சு முடிச்சிடலாம் ஒரு பேப்பரை உள்வாங்கிக்கிறதுன்னு அது மாதிரி புக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழிகள் இருக்கு அவங்களுடைய அனுபவத்தில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் புத்தகம் படிக்கிறது அப்படின்னு அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரே நேரத்தில் வந்து ஒரு மூணு நாலு புத்தகங்கள் வச்சு படிக்கிற மாதிரி நபர் நான் புத்தகங்கள் தான் வந்து தீர்மானிக்கும் சில புத்தகங்களை எடுத்தோடனே கையில் படிக்காமல் முடிச்சுக்காமல் வந்து வைக்க முடியாது இதில் புத்தகங்களை வந்து படிக்கிறதுக்கான மனநிலை அது வந்து தீர்மானிக்கும் மிக முக்கியமாக நீங்கள் என்ன மனநிலையில் படிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமானது சில நேரங்களில் விமான பயணம் மூலம் போகாமல் ரயில் பயணங்கள் போகிறது கூட உண்டு புத்தகங்களை படிக்கிறதுக்காகவே இங்கேருந்து கோயம்புத்தூருக்கோ பெங்களூருக்கோ அந்த மாதிரி போகிறதும் உண்டு அந்த மனநிலை நிச்சயமாக மிக முக்கியம் அந்த மனநிலையில் நல்ல புத்தகங்களை நீங்கள் அவசரமாக படித்தாலும் உங்களுக்கு சிக்கல் வந்துடும் இப்போ சில நேரங்களில் வந்து சுவைத்து அது மனசில் உள்ள போ வாங்கி அதுக்கப்புறம் யோசித்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு கூட ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது நாவல் அநேகமாக வந்து நம்மளை இழுத்துட்டு போகும் சோஷியலாஜிக்கல் ஹிஸ்டாரிக்கல் இதெல்லாம் வந்து ரசித்து சுவைச்சு ப்ராப்ளி ஒரு சோஷியலாஜிக்கல் ரிலேட்டட் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சமூக பிரச்சனை குறித்த ஒரு புத்தகம் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் அது வந்து நீங்கள் எடுத்து முழுக்க முழுக்க படிச்சுட்டு போகிறது வந்து ஒன்றும் இது இருக்காது ஒரு ஒரு விஷயத்த படித்து அது குறித்தான மற்ற சில செய்திகளெல்லாம் தேடி ரெஃபர் பண்ணி இது வந்து கரெக்டாக இருக்குமா அல்லது நாட்டு நடப்புகளும் அதுக்கு வந்து அது சரியாக இல்லையாங்கிறதெல்லாம் பார்க்கும் ரசித்து சுவைச்சு படிக்கிறதும் சில இது தொழில்நுட்பம் மானுடவைகள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு தெரியும் இனி இனி வரக்கூடிய நேரங்கள் வந்து என்ன மாதிரியான புத்தகம் என்ன மாதிரியான புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க விரும்புகிறீங்க இனிமேல் படிக்கிறதா இனிமேல் படிக்கிறதுங்கிறத பார்க்குறப்ப நிறைய இந்திய சமூகம் வந்து அடுத்த நூற்றாண்டில் எப்படி போகும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி இருக்குது உலகளவில் பரவி இருக்கிற தமிழர்கள் தங்களுடைய வாழ்நாளை எப்படி மாற்றி அமைச்சிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது குறித்தான இது யூதர்களுடைய வாழ்வு எப்படி இருந்ததுங்கிறதையும் படிச்சுட்ருக்குறோம் ஈழத்தமிழர்கள் எப்படி இருக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது பொருளாதாரம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது பொருளாதாரம் தான் வந்து அடுத்த நூற்றாண்டை வந்து இது பண்ண போகுது பொருளாதார விஷயங்களும் டெக்னாலஜி அதுவும் டெக்னாலஜியில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் வந்து இது ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெக்னாலஜி ஓரியன்டடாக மட்டும் இல்லாமல் அது சமூகத்தில் எந்த விதமான பாதிப்புகளை உண்டாக்க போகுது அப்படிங்கிற இது அதை நாம் எப்படி உள்வாங்கிக்க போகிறோம் இதெல்லாம் ப்ராப்ளி திரு வைரவன் அடுத்த ஆண்டு பப்பாசி வந்து புத்தக கண்காட்சி எப்படி நடத்த போகுது சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் அடுத்த ஆண்டு இதை விட நான் அதிக நாட்கள் நீட்டித்து வாசக பெருமக்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று செயல்பட இருக்கிறோம் இந்த ஆண்டு நாங்கள் வந்து ஆன்லைன்லாம் டிக்கெட் கொடுத்துருக்குறோம் இங்கே போ போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மூலமாக நீங்கள் புத்தகம் இங்கே வாங்கினீங்கன்னா இந்த தமிழ்நாடு தவிர எந்த ஊருக்கு நீங்கள் அனுப்பணுனாலும் அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்திருக்கிறோம் இன்னும் அது இதை விட அதிகமாக என்னென்ன செய்யலாங்கிறத நாங்கள் எங்கள் குழுவில் தீர்மானம் பண்ணி அதாவது வாசகருடைய கருத்து என்னவா இருக்குதோ அது அவங்களுக்கு வேண்டிய வசதிகளை செய்து கொடுத்து இதை இன்னும் மேலே கொண்டு போகிறதுக்கு முயற்சி செய்யும் உங்களுடைய முயற்சிகள் நிறைவடைய புதிய தலைமுறை சார்பாக வாழ்த்துக்கள் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றமைக்காக இருவருக்கும் மிக்க நன்றி மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் வணக்கம்